还抄课文，今天肯定好好犒劳自己。好你个太子妃，竟然敢在太后寝宫私会奸夫，我得赶紧告诉小姐去。双双，谢谢你，我还从来没有想过，你会为了我做到这种程度。谁为了你啊？我就是不想欠你人情。现在你人也见了，谢也到了，就赶紧回去洗洗睡吧。既然如此，看来绿豆糕、烤鸡腿是没办法和太子妃做最后的告别。太子殿下，你说你来都来了，还带什么礼物？打了不你，带到了，我也得到了。确定听见有男人的声音？奴婢确实亲耳听到。闹醒他。是。作者句句，你这设定也太离谱了。古代能有催眠术吗？算了，敷衍一下。太子妃房里，方才可有男人来？那你们下次什么时候再见？我怎么知道？哎，算了，编一个吧。明日此时，秋菊。书园，他放迷烟干嘛？谁知道呢？哎，我吃的呢？啊，在这儿。不是，双双，我刚才跳窗户一不小心。不成钱，你没有心。这《还珠格格》就这么说完了，哀家怪舍不得的。没关系的，皇祖母，他们转世之后还有另一个故事呢，叫《情深深雨蒙蒙》。真的吗？快给哀家说说。这小燕子和紫薇转世就成了亲姐妹，分别叫依萍和如萍。五阿哥也转世成了路飞和何书桓。哎，为什么会转世成两个人啊？啊，因为他们都演过五阿哥。啊？呃，不是不是，是因为转世时出了差错，灵魂分裂，就分身成了两个人。哦、啊，这和书桓还同时爱上了依萍和如萍两个女人。那书桓爱上了两个女人，那依萍是不是也爱上了两个男人？郡主猜错了，依萍只爱和书桓一人。皇祖母，双双今日还有佛经未抄，就先行告退了。嗯。下去吧，太后，书院有事禀告。给哀家找。皇祖母要找什么？给孙媳说便是。怎么大晚上这么兴师动众的？住口！哀家本以为你是为太子谋福，没想到却是来哀家这儿会奸夫。奸夫，皇祖母莫急，本宫相信太子妃不会背叛本宫。那难不成还是舒媛诬陷了他？没有。
找到了吗？想必是秋菊听错了吧？什么？哦，难不成是郡主诬陷了我？太子妃恕罪，是秋菊说在太子妃房里听见男人的声音，所以所以郡主便认定我陆双双是个水性杨花之人，便不分青红皂白挑唆太子和太后半夜来我宫里抓奸夫。虽然不敢，郡主若是不敢。并不会欺瞒太后两次对我进行诬陷。我陆双双不是什么斤斤计较之人，但也不是可以任人拿捏的软柿子。王祖母，今日的闹剧便到此为止吧。本宫想先带太子妃回宫。啊，回去吧。也希望魏郡主能够好自为之，不要次次都拿丫鬟为自己开脱。走吧，疏远，这次确实是你太过分了，小小姐。滚！郡主的一片痴心，却被我那皇兄狠心辜负。三皇子，不知郡主。可否进一步说话？寥寥几里雨。回忆。